സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഗൈഡഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയയും അൺഗൈഡഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയയും അപ്പം നമ്മൾ ഈയൊരു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൈഡഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ആണ് അതായത് ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിള് കൊയാക്സിൽ കേബിള് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിള് ആദ്യം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ഈസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി സെൻ്റർ ടു ദി റിസീവർ അതായത് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഫർമേഷനെ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയെ സെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലാണ് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ എന്ന് പറയാം അപ്പം സെൻ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വേണം ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലാണ് എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ മാധ്യമം എന്ന് പറയും ഡാറ്റ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽസ് അപ്പം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് ദി റിസീവർ ഇൻ ഇൻ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ പാത്ത് അല്ലേ ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും തമ്മിലുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ പാത്തായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്കുള്ളൊരു ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയനെ രണ്ട് കാറ്ററി എത്തിരിക്കുക ഗൈഡഡ് മീഡിയയും അൺഗൈഡഡ് മീഡിയയും ഗൈഡഡിൽ വരുന്നതാണ് കൊയാക്സൽ കേബിള് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിള് ടിസ്റ്റ് ഒരു പെയർ കേബിള് ദൻ അൺഗൈഡഡിൽ വരുന്നതാണ് റേഡിയോ വേവ് മൈക്രോ വേവ് ഇൻഫ്രാറെഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ മൈക്രോ വേവും ടെറസ്ട്രിയൽ മൈക്രോ വേവും അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് അസ് ദി ഫിസിക്കൽ മീഡിയം ത്രൂ വിച്ച് ദി സിഗ്നൽസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബൗണ്ടഡ് മീഡിയ അപ്പോൾ ഈ ഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ മീഡിയ ആണ് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ പാത്താണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് നമുക്കെന്താണ് നമുക്ക് കാണാനും ടച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു 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 മീഡിയ അതായത് ഇപ്പം വയേർഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതിൻ അതായത് നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് കാണാനും ടച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനത്തെ വയേർഡ് മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫിസിക്കൽ മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഗൈഡഡ് മീഡിയ അപ്പോൾ ഇതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് ഗൈഡഡ് മീഡിയ വയേർഡ് മീഡിയ ബൗണ്ടഡ് മീഡിയ അതായത് വയർലെസ് അല്ലാതെ വയേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഗൈഡഡ് മീഡിയയിൽ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ മീഡിയ ആണ് എന്ത് ഗൈഡഡ് മീഡിയ അതായത് ചുരുക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് വയേർഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയാം അതായത് രണ്ട് ഇൻഫർമേഷനെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വയസ് ആൻഡ് കേബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയാം ഗൈഡഡ് മീഡിയയിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിള് ടിസ്റ്റഡ് പെയർ ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ മീഡിയ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് കേബിൾസ് ടിസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഈ ചതർ അപ്പോൾ ടിസ്റ്റഡ് പെയർ എന്നാണ് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ മീഡിയ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഗൈഡഡ് മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ടിസ്റ്റഡ് പെയർ എന്നാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ മീഡിയ ആണ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് കേബിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഓഫ് കേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫിസിക്കൽ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഡയഗ്രത്ത് നോക്കി കാണാം ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഇതെടുത്താലും ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് വയസ് ഇങ്ങനെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാണാം ടിസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ചത് അപ്പോൾ
റെഗുലർ സ്പൈറൽ പാറ്റേണിൽ രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വൈയേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണത് ഒരു ടിസ്റ്റഡ് പെയർ അപ്പോൾ ഒരു ടിസ്റ്റഡ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വൈസ് ഒരു റെഗുലർ സ്പൈറൽ പാറ്റേണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരൊറ്റ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് കോപ്പർ വൈസ് ആണ് ഈ രണ്ട് കോപ്പർ വൈസ് എന്താണ് ഒരു സ്പൈറൽ പാറ്റേണിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാണെന്ത് ഒരു ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ അപ്പോൾ ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെയർ ഓഫ് കേബിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവ ടിസ്റ്റ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ മറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചീപ്പറാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഈസിയാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് സീറോ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണെന്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഇനി ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് ഷീൽഡ് ഒരു ടിസ്റ്റഡ് പെയറും ദൻ അൺഷീൽഡ് ടിസ്റ്റഡ് പെയറും ഷീൽഡ് ടിസ്റ്റഡ് പെയറും അൺഷീൽഡ് ടിസ്റ്റഡ് പെയറും നമ്മളെ അടുത്ത ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ആണെന്ത് കൊയാക്സിൽ കേബിൾ കൊയാക്സിൽ കേബിൾ ഈസ് വെരി കോമൺലി യൂസ്ഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി വി വയറി ഇസ് യൂഷ്വലി എ കൊയാക്സിൽ കേബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ആണ് ശരിക്കും എന്ത് കൊയാക്സിൽ കേബിൾ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ ആണ് കൊയാക്സിൽ കേബിൾ അതായത് നമ്മളുടെ ടി വി പർപ്പസിന് ടി വിയുടെ വയറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊയാക്സിൽ കേബിൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ബോക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഷാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വയറുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള വയറ് അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് കൊയാക്സിൽ കേബിൾ ദി നെയിം ഓഫ് ദി കേബിൾ ഈസ് കൊയാക്സിൽ ആ സിറ്റ് കണ്ടെയിൻ ടു കണ്ടക്ട് ഈസ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊയാക്സിൽ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് വരുന്നതിന് കാരണം അതിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പാരലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പാരലായിട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അതിന് കൊയാക്സിൽ കേബിൾ എന്ന പേര് വന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ആസ് കമ്പയർ ടു ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ ഇപ്പോൾ ടിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിളിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ആണ് ദി ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ദി കൊയാക്സിൽ കേബിൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ദി ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോപ്പർ മെഷ് അപ്പം ഇതിന് രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ പാരലാക്കി വെച്ചാണ് എന്ത് ഒരു കൊയാക്സിൽ കേബിൾ അപ്പോൾ അതിന് ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ കൊണ്ടും ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ മെഷ് കൊണ്ടുമാണ് ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ കൊണ്ടും ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോപ്പർ മെഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാലകം അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാലകം അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെയോ ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാലകത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പം രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്നർ കണ്ടക്ടറും ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറും ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ കൊണ്ടും ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ മെഷ് കൊണ്ടുമാണ് ദി മിഡിൽ കോർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് കവർ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദി ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഫ്രം ദി ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ അപ്പം ഈ ഇന്നർ കണ്ടക്ടറിനെയും ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറിനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് കവർ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് മിഡിൽ കോർ ഇപ്പം മിഡിൽ കോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് കവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവ എന്താണ് ഇന്നർ കണ്ടക്ടറിനെയും ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നർ കണ്ടക്ടറിനെയും ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടാണ് എന്ത് മിഡിൽ കോർ ദെൻ ദി കോപ്പർ മെഷ് പ്രിവെൻസ് ഫ്രം ദി ഇ എം ഐ ഇൻ്റർഫറൻസ് അപ്പം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് നമ്മളെ ഈ ഒരു കേ കോപ്പർ മെഷ് ഈ ഒരു കൊയാക്സൽ കേബിളിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ എന്താണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അൺവാണ്ടഡ് നോയ്സ് ആണ് ഇത് അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണല്ലോ ആ ടൈപ്പ് സിഗ്നൽ ആണ് ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽ അപ്പോ
അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് നാല് പാർട്ടാക്കി തിരിക്കാം ഒരു ഒരു ഇന്നർ ഫൈബർ കോർ ഉണ്ട് ആ കോറിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലാഡിങ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാഡിങ്ങിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലൂസ് ബഫർ ഉണ്ട് അറ്റ് അവസാനം എന്തുണ്ട് ഒരു ഔട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇന്നർ കോർ അതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലാഡിങ് ദൻ ലൂസ് ബഫർ ദെൻ ഔട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഇറ്റ് യൂസസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എ കോർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് അപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ്ഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി പ്രതിഫലനം എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ബേസ്ഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ സംഭവിക്കുക ഒരു കോർ വഴിയിട്ടാണ് ഒരു കോർ വഴിയിട്ടാണ് ആ കോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ ആണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചാണ് ഇത് ഫൈബർ ഒറ്റി കേബിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കോർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബറോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലുള്ള ഫൈബർ ഒപ്റ്റി കേബിളിൻ്റെ കോർ ഫൈബർ ആണ് ദ കോർ ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ലെസ് ദെൻസ് ഗ്ലാസ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിംഗ് കോൾഡി ക്ലാഡിങ് അപ്പോൾ ആ കോറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ലെസ് ഡെൻസ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതിനാണ് എന്ത് പറയാം ക്ലാഡിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കോറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെസ് ഡെൻസ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിംഗ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ക്ലാഡിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൈബർ കോറിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാഡിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു ലെസ് ഡെൻസ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലാർജ് വോളിംസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് വോളിയം ഒരുപാട് ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ കേബിൾ ക്യാൻ ബി യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലും ഇതിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റയെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നാൽ ഇൻക്രീസർ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ബാൻഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിന് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിന് ഇൻക്രീസർ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാൻഡ് കൊടുത്തുണ്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അല്ലേ വളരെ ഭാരം കുറവാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് അപ്പം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ട് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് എന്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റഡ് പേരിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം എത്രയോ മടങ്ങി കോ